ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸோ வெல்கம் டு குமார் அகாடமி நான் சதீஷ்குமார் ஸோ வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நான் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்துருந்தேன் யாராவது அதை பார்க்கலைன்னா அதை போய் முதல்ல பாருங்கள் என்னென்னலாம் படிக்கணுங்கிறதுக்காக இதுதான் ஆனால் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியோட ஃபஸ்ட் லெசன் ஸோ இந்த லெசனை நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் இந்த வருஷத்துக்கு கேள்வியில் கூட கேட்டிருந்தாங்க ஓகே வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஈவெண்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியில் நிறையா ரெவல்யூஷன் நடந்துச்சு அது எல்லாத்தையும் விட எந்த ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்து ரொம்ப பெரிய இம்பேக்டு சொசைட்டியில் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி தாங்க ஓகே நோ அதர் ஈவெண்ட் ஹேட் சச் ஃபார் இம்பேக்ட் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக ரெவல்யூஷன் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஈவெண்ட்டு அதை நம்ம கண்டிப்பாக படித்து ஆகணும் ஈவன் தோ இந்த வருஷம் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அடுத்த வருஷம் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்லாம் இல்லை வேறு மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனே ரெண்டு மூணு விதமாக கேள்வி கேட்கலாம் இப்போ வந்து சும்மா பேசிக்காக கேட்டாங்க ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனும் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனும் உலகத்துக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிச்சுன்ட்டு ஓகே இன்ஃபேக்ட் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் ஹேட் சிக்னிஃபிகண்ட் அக்கண்ட் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு இன்ஃபேக்ட் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அந்த ஃப்ராட்டர்னிட்டி அந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்துச்சு இட் ஆல்சோ ஷோட் தட் பவர் குட் பி பவரை வந்து பவரில் இருக்கவங்கள வந்து I cannot take in people under them for granted. Power like everyone, they are doing what they are doing. They are not able to do anything. They are able to do something. They are able to do the French Revolution. So, the French Revolution is a landmark event in history. We can understand that. In fact, you can learn a lot of things. But, we can learn a lot of clarity. How do we learn a lot of things? How do we learn a lot of things? How do we learn a lot of things? How do we learn a lot of clarity? Okay? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஆனால் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரெவல்யூஷன்னால் நம்ம என்னென்னு தெரியணும் ஓகே நீங்கள் நம்மளுடைய என்சிஆர்டி புக்கு படிச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் அழகாக சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சி ரெவல்யூஷன்னால் என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்து ஒரு சிஸ்டத்தில் அது அந்த சிஸ்டம் வந்து பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இல்லை சோசியல் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு எந்த சிஸ்டமாக வேணாலும் இருக்கலாம் ரைட் ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு கண்ட்ரியில் ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் சரியில்லை ஓகே நம்ம ரஜினி அது சொல்கிறார்ல சிஸ்டம் சரியில்லைன்ட்டு அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று சரியில்லாமல் இருக்குன்னா அதை மாற்றுறது ஓகே அது ரெவல்யூஷன் மூலமாக நடக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் ரெவல்யூஷன் அது மாற்றுறதுனா ஒரு ட்ராஸ்டிக்கான ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் ஒரு சொசைட்டியில் அந்த ரேடிக்கலாகவும் இருக்கணும் அப்போ தான் அது ரெவல்யூஷனாக இருக்கும் சாதாரண சேஞ்ச் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிரும் சேஞ்சு டெவலப்மெண்ட் ஆகிரும் ஆனால் எப்போ அது ரெவல்யூஷன் ஆகும்னா இட் சுட் பி ட்ராஸ்டிக் ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ரேடிக்கலாகவும் இருக்கணும் ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு க்ரீன் ரெவல்யூஷனை ஏன் ரெவல்யூஷன் சொன்னாங்கன்னா அந்த டைமில் அப்படி ஹை ஹில் வெரைட்டின்னு ஒன்று கொண்டு வந்ததுனால சடனாக ப்ரொடெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ரேப்பிடாக ட்ராஸ்டிக்காக இன்ஸ்டிட்யூட் ஆச்சு அதனால தான் அதை ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சேஞ்ச் வந்து ட்ரமேட்டிக்காகவும் இருக்கணும் ட்ராஸ்டிக்காகவும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ராடிக்கலாகவும் இருக்கணும் அப்போ தான் இட் வில் குவாலிஃபை ஆஸ் ரெவல்யூஷன் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் மூணாவது ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது சடனாக ஆக நடக்கணும் அப்படி இருந்தாலும் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இப்போது அதே நேரத்தில் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அதை வந்து ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க ஆனால் அது வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் டைமில் நடந்த ஒரு விஷயம் சடனாலாம் நடந்ததில்லை இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடக்கிறது கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு அப்போது அதை ஏன் ரெவல்யூஷன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு விஷயம் சடனாக நடக்கிறது ட்ராஸ்டிக்காக நடக்கிறது ரேடிக்கலாக நடக்கிறதும் ரெவல்யூஷன் தான் அதே நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொசைட்டியில் ஒரு மாறுதலை மேஜராக கொண்டு வரப்போகுது அப்படின்னா அதே ரெவல்யூஷன் சொல்லணும் அதனால தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்து ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க நான் இப்போ சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா இதை பேஸ் பண்ணி கூட ஒரு கேள்வி ஃபார்ம் பண்ணலாம் Why Industrial Revolution 
இஸ் கால்ட் அஸ் ரெவல்யூஷன் பிகாஸ் இட் ஷுட் பி கால்ட் அஸ் எவல்யூஷன் இல்லை எவல்யூஷன் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை இதை கண்டுபிடிச்சாங்க அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்போ ஏன் அப்படி வர்ற ஒரு விஷயத்தையும் ரெவல்யூஷன் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்ததுனால மனிதனுடைய வேலை சடனாக ட்ராஸ்டிக்காக மாடர்னைஸ் ஆச்சு எல்லாமே மாறுச்சு ஸோ ஒரு ரேப்பிடான ஒரு சேஞ்ச் இது ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு சேஞ்ச் ஒன்று கொண்டு வரப்போகுது ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொசைட்டி ஒன்று கொண்டு வரப்போகுதுன்னா அது கொஞ்சம் நாள் கழித்து நடந்திருந்தால் கூட அதையும் ரெவல்யூஷன் தான் சொல்லுவேன் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே ரெவல்யூஷனில் தான் வரும் ஓகேங்களா பட் இன்னொன்று ஞாபகிச்சுக்கோங்க எவ்ரி சேஞ்ச் கேன் நாட் பி கால்ட் ஆஸ் ரெவல்யூஷன் ஓகே வர்ற சேஞ்ச் எல்லாம் ரெவல்யூஷன்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது ரைட் இப்போ வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டை இது பண்ணிவிட்டு மோடி ஆட்சிக்கு வந்த உடனே மோடி என்ன சொன்னார்னா இட்ஸ் அ ரெவல்யூஷன் அப்படின்னாரு அதெல்லாம் ரெவல்யூஷன் கிடையாது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகி பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து அதுதான் ஆனால் அது வந்து பொலிட்டிஷியன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ரெட்ரை விடுவாங்க அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க பட் அதெல்லாம் ரெவல்யூஷன் கிடையாது ரெவல்யூஷனுங்கிறது சொசைட்டியில் சிஸ்டத்தில் இட் ஷுட் பிரிங் சம் சேஞ்ச் ஓகே அந்த சேஞ்ச் வந்து ரேப்பிடாக இருக்கணும் ட்ராஸ்டிக்காக இருக்கணும் சிக்னிஃபிகண்ட்டாகவும் இருக்கணும் ஓவர் டைம் ஆனால் பரவாயில்ல சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கணும் சம்திங் இட் ஷுட் பிரிங் so that is called as revolution okay adhe mari revolution vande adukku sila features la irukku udharanathukku oru edathila oru revolution vande oru saachichina adu adutha ella edathiliyum adu copy panna padum okay industrial revolution appadi dhaan first ing la irundha vachu adukapra matha edathukku la varan irundhuchu right french revolution appadi dhaan modhala french la andha mari revolution panna vena adukku adutha ella country la andha mari varan irundhuchu ஓகே இன்ஃபேக்ட் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் கேம் பிஃபோர் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் பட்டு ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் தான் ரொம்ப பெரிய இம்பேக்ட் பண்ணிச்சு சொசைட்டியில் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனை விட ஏன்னா கொஞ்சம் இதுவாக நடக்கும் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அளவுக்கு பிளட்டி கிடையாது ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் ஒரு லேண்ட்மார்க் இவெண்ட் கம்பேர்ட் டு அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் வேர்ல்டுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன் தான் பட் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் ஹேட் ஃபார் ரிச் இம்பேக்ட் ஓகே ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்துச்சுன்னா அது எல்லா இடத்தையும் தொத்திக்கும் மற்ற இடத்துக்குலாம் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போது இது எடுத்துக்கோங்களேன் என்ன சொல்கிறது கிரீன் ரெவல்யூஷனும் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி நல்லா உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மற்ற எல்லா இடத்துலையும் அதை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க ஓகே இந்த ஃப்ரெஞ்சிலே கூட ஒரு மேக்சிமம் இருக்கும் அது நான் என்ன போப்போ சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்து ரெண்டாவது ரெவல்யூஷன் நடக்கிறது வில் பிரிங் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் டு பீப்புள் அண்ட் சொசைட்டி அதனால் மக்களுக்கு நல்லது நடக்கும் ஸோ ஒரு ரெவல்யூஷன் மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்காதுனா சமயத்தில் மக்கள் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் அதனால் சில டைமில் ரெவல்யூஷன்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் கூட சொல்லலாம் சம்டைம் ஒரு அவுட்டேட்டட் சிஸ்டம் இதாகிட்டே இருக்குன்னா அதை வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனால தான் அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும் ஸோ ரெவல்யூஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ இந்த இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் ரெவல்யூஷனை பற்றி ஏன்னா இப்போது இந்த வருஷம் ஃப்ரெண்ட் கேட்ட கேள்வியை இந்த வருஷம் மெயின்ஸில் கேட்ட கேள்வி வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனை கேட்ட கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனில் இருக்கிற பாயிண்ட் வச்சு எழுத தேவையில்லை இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வச்சு தான் எழுதணும் ரெவல்யூஷன் எப்படி சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸும் வெரி இம்பார்ட்டன் தான் ஓகே அதுக்காக தான் என்சைட்டி புக்கெல்லாம் படிக்கும் போது ஃபேக்டை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்ல வராங்க அதை சில எஸ்ஐ மாதிரி எழுதியிருக்க இடத்துலலாம் படிச்சிங்கன்னா சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் சில சில விஷயங்கள் இருக்கும் அதில் அதனால தான் என் சைட்லாம் படிக்கணும் அதெல்லாம் புரிஞ்சு படிக்கணும் ஸோ என்னடா இது சம்மந்தமே இல்லாமல் இந்த ரெவல்யூஷனை பற்றி எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு இந்த ஆள் அப்படின்னு என்ன நினச்சிக்காதீங்க ரைட் அந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நிறைய ஆன்சர் எழுதலாம் ஸோ படிக்கும் போது பாயிண்ட்ஸை மட்டும் படிக்கக்கூடாது பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் டி குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கு தான் ரெடி ஆகுவீங்க கான்செப்ட்ஸாக படிச்சிங்கன்னா தான் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி ஒன் எல்லாம் கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே சரி இப்போ இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனில் என்னென்ன ஈவெண்ட் எல்
நேஷ்னல் அசம்பிளி நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் வரும் அதுக்கப்புறமேட்டா ரெயின் ஆஃப் டெரருக்கு ஒன்று வந்து ஒரு பிளட்டி அதனால் சொன்னால் பிளட்டி ஈவெட்டுனு அது அதெல்லாம் என்ன நடந்துச்சு அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஓகே அதுக்கப்புறமேட்டா ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் ஏன் ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரான்ஸில் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் இப்போது நிறையா நாடு இருந்துச்சு மற்ற நாள் இல்லாமல் எதுக்காக பர்டிகுலராக ஃப்ரான்ஸ் நடந்துச்சு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கூட கேள்வி கேட்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறமேட்டா ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனை இங்கிலீஷ் ரெவல்யூஷனோட கம்பேர் பண்ணலாம் நான் இங்கிலீஷ் ரெவல்யூஷன் உங்களுக்கு எடுக்கல ஆனால் நீங்கள் அதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டா நல்லது ஏன்னா இங்கிலீஷ் ரெவல்யூஷன்லாம் படித்து புரிஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்பேரிசன் கேள்வி கேட்குறனால இந்த வருஷம் கேட்ட கேள்வி தான் ஒரு கம்பேரிசன் கேள்வி தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் போன கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொன்னேன் இந்த சாப்டர்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அடிஷ்னலாக சில இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டு இருக்கட்டு அது மாதிரி தான் இங்கிலீஷ் ரெவல்யூஷன் தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனுக்கு இங்கிலீஷ் ரெவல்யூஷன் என்ன டிஃப்ரென்ஸு நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஒரு ஆள் சிவில் சர்வீஸ் சீரியஸாக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இங்கிலீஷ் ரெவல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு மேலப்பில் கொஞ்சம் படிச்சுக்கணும் ஓகே நீங்கள் ஒரு ஆல்ரவுண்டு பர்சனாலிட்டி ஆகணும்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்குறது நல்லது தான் ஓகே ஃபைனலாக கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் ஸோ இந்த கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் சொல்கிற பார்த்திங்களா இதை தான் இந்த வருஷம் கேள்வியில் கேட்டிருந்தாங்க அந்த ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்ட்டு வேர்ல்டு ஓகே ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதி வேண்டியது இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா பாருங்கள் இந்த வருஷம் கேட்ட கேள்வியில் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனில் ஒரு பார்ட் தான் கேட்டான் எல்லாமெல்லாம் கேட்கல அடுத்த வருஷம் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அடுத்த வருஷம் கேள்வி கேட்கலான்னா கேட்க முடியாதுன்னு இல்லை அடுத்த வருஷம் வேறு தான் கேட்கலாம் காசை கேட்கலாம் இல்லை ஈவெண்ட்ஸை கேட்கலாம் ரைட் அந்த மாதிரி வேறு தான் கேட்கலாம் ஸோ ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அதுக்காக படிக்கக்கூடாதுலாம் இல்லை இந்த வருஷம் கேள்வி கேட்டாங்க அடுத்த வருஷம் கேட்க மாட்டாங்கன்ட்டு எப்படி வேணால் கேட்கலாம் ஓகே ஓகே இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த 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 இன்றைக்கி லெசனில் இந்த லெசனில் காசஸை மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நான் வந்து கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக எடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு ஏரியாவாக எடுப்பேன் காசஸை இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் ஸோ ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் என்ன காஸ் ஸோ நான் வந்து ஒரு அஞ்சு காசு கொடுத்துருக்கேன் இந்த அஞ்சு காரணங்களால் தான் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து சோஷியல் காஸ் ஓகே ஒன்று ஒன்றா என்னென்னு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் அஞ்சு காசையும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் வந்து சோஷியல் காசு ரெண்டு சோஷியல்னா சொசைட்டியில் இருந்த காஸ் தட் இஸ் இட் இஸ் அ அன்ஈக்குவல் சொசைட்டி அதிகமான டிஸ்கிரிமினேஷன் அதெல்லாம் இருந்த சொசைட்டி அது என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் சரியில்லாமல் வந்துச்சு ராட்டன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் மூணாவது இன்காம்பிடென்ட் சக்ஸஸஸ் ஆஃப் லூயிஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ லூயிஸ் ஃபோர்டின்னு ஒரு கிங் இருப்பார் அதுக்கப்புறமேட்டா வர கிங்ஸ் எல்லாம் சரியில்லாமல் இருப்பாங்க ரெண்டு கிங் இருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் லூயிஸ் பதினாறு அப்போது தான் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் நடக்கும் ஸோ லூயிஸ் பதினாலுக்கு அப்புறம் பதினஞ்சு பதினாறு இவங்க ரெண்டு பேருமே சரியில்லைன்னு அர்த்தம் ஓகே இன்காம்பிடென்ட் சக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபோர்ட்டி லூயிஸ் ஃபோர்டின் அது என்னென்னு பார்ப்போம் அப்புறமேட்டா என்லைட்மெண்ட் ஐடியாஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்சு ஃபிலாசஃபர்ஸ் ஸோ சில ஃப்ரெஞ்சு ஃபிலாசஃபர்ஸ் ஒரு மூணு பேர் முக்கியமாக அது யார் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அதை பார்க்கலாம் ஃபைனலாக ஃப்ரான்ஸில் ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் வீக்காக இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் ஏன் இந்த மாதிரி காரணம் பிரித்து பிரித்து சொல்கிறேன்னா ஒரு கேள்வி எழுதணுன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு தெளிவாக படித்தோம்னா எழுதுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ போன் ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காஸ் வந்து சோஷியல் காஸ் ஓகே சே இது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் காஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் வர்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இது தான் ஸோ ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்ஈக்குவல் சொசைட்டி ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பீப்புளாக இருப்பாங்க ப்ராடாக ஒருத்தவங்க வந்து ப்ரிவிலேஜ் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறவங்க இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அன்ப்ரிவிலேஜ் இந்த ப்ரிவிலேஜில் ஒரு ரெண்டு குரூப் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெஞ்சில் ஒரு த்ரீ எஸ்டேட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ரெண்டு எஸ்டேட் வந்து ஃபஸ்ட் எஸ்டேட் மொபிலிட்டின்னு சொல்லி ஒரு குரூப்பு இந்த படத்தை பாருங்கள் எனக்கு மேலே இருக்க படத்தை பாருங்கள் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தாத்தா உக்காந்துருக்காருல தாத்தா குடிஞ்சிட்ருக்காருல அது வந்து தேர்டு ஸ்டேட்டு மே
நோபிலிட்டி அண்ட் கிளர்ஜி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெஞ்சில் ஜஸ்ட் ஒரு டூ பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் தான் லெஸ் தென் டூ ஆர் த்ரீ பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் தான் லெஸ் தென் த்ரீ பர்சன்டே ஆனால் இவங்க ஃப்ரெஞ்சில் ஐம்பது பர்சன்ட்டு நியர்லி ஐம்பது பர்சன்ட் வெல்த் வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரெஞ்சோட வெல்த்தை அது இல்லாமல் இவங்க எந்த டேக்ஸ் எல்லாம் கட்ட தேவையில்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு ஓகே தே ஆர் நாட் எக்ஸப்டட் ஃப்ரம் எனி டேக்ஸஸ் ஆனால் சொத்து நிறையா வச்சுருப்பாங்க அதிக பணம் வச்சுருப்பாங்க அதிக வரி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை அதே மாதிரி அவங்களுக்கு எல்லா விதமான ப்ரிவிலேஜும் உண்டு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எது இருந்தாலும் அது ஜுடிஷரி சிவில் சர்வீஸ் எதுனாலும் அவங்களுக்கு தான் போகும் ஓகே அதே மாதிரி ஒரு முக்கியமான இடத்துல எல்லாம் கோயிலுக்கோ சர்ச்சிலேயோ இல்லாட்டி தேட்டர்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபண்டிகளையோ ஏதோ ஒன்றுனா முக்கியமான இடங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தான் ரிசர்வ் பண்ணப்படும் ஸோ இந்த அரிஸ்ட்ரா கட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அது ஸோ இந்த நோபிலிட்டிஸ்லாம் வெரி வெல் ஆஃப் அதே மாதிரி அந்த கிளர்ச்சி சர்ச் பீப்புள் சொன்னால்ல அவங்களும் அப்படி தான் தே ஹேடு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் லேண்ட்ஸு அந்த லேண்டுக்கு வருவாய் ஸோ பாதிரியார் பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஜாலியாக வாழ்வார் நம்ம ஊரில் வாழ்கிறார்ல நித்யானந்தா சத்குருன்ட்டுலாம் இவங்கெல்லாம் நல்லா ஜாலியாக வாழ்கிறாங்கல்ல ஏகப்பட்ட சொத்து வச்சு அந்த மாதிரி அவங்களும் அந்த சர்ச்சில் இருக்கும் செம்ம வசதி ஸோ இவங்கெல்லாம் ப்ரிவிலேஜ் பீப்புள் அவங்களுக்கு எந்த டேக்ஸும் கட்டதும் தேவையில்லை அவ்வளோ வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு ஸோ இவங்கெல்லாம் ப்ரிவிலேஜ் பீப்புள் ஸோ நான் இந்த 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 இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை படித்து பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கூட கொடுத்து அப்படியே ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அந்த அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா சோஷியல் காசை மீன் பண்ணான்னு அர்த்தம் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ரெவல்யூஷன் ஆஃப் செவன்டீன் எயிட்டி நைன் வாஸ் மச் லெஸ் ரெபலியன் அகேன்ஸ்ட் டெஸ்பாட்டிசம் தென் அ ரெபலியன் அகேன்ஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டி அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அது வந்து ஒரு கிங்கை எதிர்த்து கிங்கை கோ வெளியேற்றணுங்கிற ரெபலியன் கிடையாது அது கிங் சரியில்லை அப்படின்ட்டு அது வந்து சொசைட்டியில் இன்இக்வாலிட்டி இருக்குது அந்த இன்இக்வாலிட்டியை போக்கணும் ஓகே இன்ஃபேக்ட் த சீஃப் எய்ம் ஆஃப் த ரெவல்யூஷன் வாஸ் டு டிஸ்ட்ராய் ஆல் ப்ரிவிலேஜஸ் ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் நடந்த முக்கிய காரணம் மேஜர் காரணம் சோஷியல் காஸ்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு குரூப்பு ஸோ இவங்க எல்லா ப்ரிவிலேஜ் இருந்தவங்க இந்த தேர்ட் குரூப் இருக்காங்க பார்த்திங்களா தேர்ட் எஸ்டேட்டு இவங்க வந்து பீப்புள் நார்மலான பீப்புள் இந்த நார்மலாக பீப்புளில் நிறையா பேர் இருப்பாங்க அங்கே இந்த தேர்ட் எஸ்டேட் அந்த தாத்தா ஓக்கெல்லாம் அதில் அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகள் பெர்சன்ஸு அப்புறம் இந்த ஆர்டிஸ்டன்ஸ் ஒர்க்கர்ஸு அப்புறம் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் இந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புளில் நிறையா பேர் இருப்பாங்க டாக்டரு டீச்சரு லாயரு தொழிலாளி பேங்கர்ஸு அந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரு நிறையா பேர் இருப்பாங்க அவங்க அந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தான் பூர்ஜுவா ஷிம்பாக ஓகே ஸோ இவங்கெல்லாம் இந்த தேர்ட் ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க இன்னும் காமன் பீப்புள் ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷனில் முக்கியமான ஒரு பங்கு லீடர் யா லீட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தான் இந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புளெலாம் எப்படின்னா அவங்களாம் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல்ஸு இந்த டாக்டரு ஜட்ஜாக இருக்காங்க அதே மாதிரி மர்ச்சன்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒன்லி எஜுகேஷனும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் வெல்த்தும் இருக்கும் ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா அவங்களுக்கும் எந்த ப்ரிவிலேஜும் கிடையாது எப்பயுமே அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சொசைட்டிக்கு வந்து கொஞ்சோடு ப்ரிவிலேஜ் இருக்கணும் கொஞ்சம் படிச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் தொழில்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதாவது கொஞ்சம் ப்ரிவிலேஜ் இருக்கணும் அவங்களெல்லாம் ப்ரிவிலேஜ் இல்லாமல் விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெவல்யூஷன் மாதிரி ஒன்று பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த நோபிலிட்டி அவங்களுக்குலாம் எந்த ப்ரிவிலேஜும் கொடுக்க மாட்டாங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்லேயோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ரெஸ்பெக்ட்லேயோ எந்த விதத்துலேயோ ஸோ இந்த பூர்ஷ் வாஷி தான் லீட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனு ஓகே இந்த ப இந்த நான் எனக்கு மேலே இருக்க ஒரு படம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஒன்றா கூட்டிருக்காங்களே அவங்களாம் அந்த மிடில் கிளாஸ் பூர்ஜுவாசி தான் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் டைமில் அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனில் சில இது இருக்கும் கிளப்ஸு அந்த கிளப்ஸில் அந்த டைமில் நிறையா ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி கிளப்ஸில் உட்காந்து அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம சொசைட்டியில் இப்படிலாம் இருக்குது நம்ம அதை மாற்றணும் அப்படின்ட்டு ரைட் திஸ் இஸ் அவ் ரெவல்யூஷன்ஸ் ஆப்பின் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் டைமில் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த தேர்ட் ஸ்டேட்டில் பெர்சன்ஸ் இருக்காங்க ஆர்டிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டாங்க பெர்சன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா டேக்ஸ் கட்டணும் அதே மாதிரி அவங்க விருப்பப்பட்டதை வெ
என்ன சொல்கிறது அன்இக்வாலிட்டி இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் காஸ்ட் ஃபார் ரிவால்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொசைட்டியில் மூணு மூணு குரூப்பு ரெண்டு குரூப்பு அதில் ரெண்டு குரூப்பில் ஒரு குரூப் ப்ரிவிலேஜ் அந்த ப்ரிவிலேஜில் ரெண்டு குரூப் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஏ ஸ்டேட் மூணு நோபிலிட்டி ரெண்டாவது கிளர்ஜி மூணாவது ஸ்டேட்டில் எல்லோரும் இருக்காங்க நார்மலான பீப்புள் இவங்கெல்லாம் ஆக்சுவலாக நிறையா டேக்ஸ் கட்டி எந்த ப்ரிவிலேஜும் இது இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் எதிர்க்க போகிறாங்க அப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன் வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் காஸ்ட் சோஷியல் காஸ்ட் இப்போ நம்ம செகண்ட் காஸ்ட் பார்க்கலாம் செகண்ட் காஸ்ட் வந்து ராட்டன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் வேறு எங்கே படிச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு அடுத்து வரப்போ ஒரு நெப்போலியனை பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா நல்லா புரியும் ஓகே ஸோ என்ன ராட்டன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு அந்த ட அந்த டைமில் செவன்டீன் எயிட்டி நைன் அந்த டைமில் ப்ராப்பரான ஒரு லீகல் சிஸ்டம் இருக்காது அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ஜுரிஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்காது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜுரிஸ்டிகேஷன் ஓகே இப்போ இன்றைக்கி சொல்கிற வேலை நம்ம ஊரில் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு ஊராட்சி நகராட்சி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அது அவங்க விஷயத்துக்கு வச்சுருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைமில் அதே மாதிரி லீகல் சிஸ்டம் வந்து ஒரு அளவுக்கு கோடு வச்சு இப்போ நமக்கு இன்னைக்கு இருக்குல்ல அது மாதிரி இல்லாமல் அங்கே டிஃப்ரெண்ட் பீப்ப படத்தில் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் லாஸு இந்த லாஸெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெரி க்ரூவலாகவும் இருக்கும் அன்ஜஸ்ட்டாக இருக்கும் பனிஷ்மெண்ட்டெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதில் என்ன பிரச்சனைனா இந்த ப்ரிவிலேஜ் பீப்புள்லாம் அந்த லாஸ் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ காமன் பீப்புள்லாம் ரொம்ப சஃபர் ஆவாங்க அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டமில் ஸோ ப்ராப்பரான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் இல்லை ப்ராப்பரான லா சிஸ்டம் இல்லை லீகல் சிஸ்டம் இல்லை ஒரு லா கோடு இல்லை ஸோ காமன் பீப்புள் எல்லாம் சஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ரிவிலேஜ் பீப்புள்லாம் அந்த 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 சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி காமன் பீப்புளை ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ பீப்புளாக சஃபரிங் ஆன் தட் ஏரியா ஸோ ஃப்ரெஞ்சில் பேரிஸ் இல்லாமல் மற்ற இடங்கள்லாம் பீப்புள் ரொம்ப சஃபர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் வந்தோடனே எல்லா இடத்துலையும் நல்லா பரவும் இந்த காரணங்களால் தான் ஓகே அதே மாதிரி டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு தப்பான முறையில் க தப்பான முறைனா என்ன கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக கலெக்ட் பண்ணாது கரெக்டான அளவுக்கு கலெக்ட் பண்ணாது அளவுக்கு அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இது கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணது ஆக்சுவலாக அது வந்து சில பேருக்கு கொடுத்துடும் கான்ட்ராக்ட் விட்டுரும் இந்த கான்ட்ராக்ட் விட்டவங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட இனிஷியலாக கொஞ்சம் பணத்தை கட்டிட்டு மக்கள்கிட்ட எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கரெக்ட் முடியுமோ கரெக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் மாடர்ன் இந்தியாவில் படித்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா பெர்மனண்ட் செட்டில்மெண்ட் லா ராட்பாடி செட்டில்மெண்ட் பெர்மனண்ட் செட்டில்மெண்ட் அதெல்லாம் பெர்மனண்ட் செட்டில்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படி தான் நடக்கும் அதனால தான் இப்போ நம்ம ஊர் பெர்சன்ஸும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதே இது இங்கேயும் நடக்கும் ரைட் ஸோ பீப்புள் டேக்ஸு பெர்சன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதனால் இது வந்து கவர்மெண்ட்டு கூட பயனாக இருக்காது கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ அந்த காசு அந்த காசு மிடில் மேனுக்கு போகும் அது அந்த லார்டாக அவங்களுக்கு போயிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் வெரி வீக் ஓகே இது ஒரு செகண்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் ஓகே தேர்ட் காஸ் நான் சொன்னேன் இன்காம்பிடென்ட் சக்ஸஸ் ஆஃப் லூயிஸ் ஃபோர்டீன்ட்டு ஸோ லூயிஸ் ஃபோர்டீன் ஒரு செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் ஆரம்பத்தில் சாவார் அவர் சாகும்போது அவருக்கு அடுத்து லூயிஸ் ஃபிஃப்டின் வருவார் அவர் ஆக்சுவலாக லூயிஸ் ஃபோர்ட்டின் என்ன சொல்லுவார்னா அவர் டைம்லேயே அவர் நிறையா வாரெலாம் பண்ணி ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் கவனிக்காமல் வச்சுருப்பார் ஃப்ரான்ஸில் அதனால் அவர் அவர் பையனை கூப்பிட்டு நான் சரியாக இல்லை நீ வந்து இனிமேல் இது வாரெலாம் பண்ணாமல் ஃபைனான்ஸை கண்ட்ரியில் ஸ்ட்ராங் பண்ணுனு ஆனால் அவர் பையன் செவ லூயிஸ் ஃபிஃப்டீன் என்ன பண்ணுவார் அவரும் நிறையா வார் பண்ணுவார் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுருந்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம மாடர்ன் இந்தியா படிக்கும்போது பார்ப்போம் பிரிட்டிஷும் ஃப்ரெஞ்சும் நிறையா இடத்துல வார் பண்ணுவோம் இல்லை நம்ம கர்நாடிக் வரலாம் படிக்கும்போது செவன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ செவன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆஸ்திரியன் சக்ஸஷன் செவன் இயர்ஸ் வார் நிறைய வார் அதே மாதிரி அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனில் ஜஸ்ட்டு ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் வர்ற கொஞ்சம் முன்னாடி அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனில் அமெரிக்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரெஞ்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வார் பண்ணி கம
கொஞ்சம் ஷை லேஸி ஃபெல்லோ ஓகே இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க என்ன பிரச்சனைனா அவங்க வந்து சாதாரணமான இடத்துல அவங்க சமாளித்து இருந்துடலாம் ஒரு பவரான இடத்துல வேலையெல்லாம் செய்யணும் நிறையா டிசிஷன் எடுக்கணும்னு அவங்களால முடியாது ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து அதுக்கு சூட் ஆகிருக்க மாட்டார் அவரால் எந்த டிசிஷன் எடுக்க முடியாது இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் ஆக்சுவலாக அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் அப்போது அவர் டைமில் தான் அமெரிக்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெஞ்சு ஸோ அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் வந்து அமெரிக்காவுக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கும் நடக்கும் அதில் பிரிட்டிஷை பழி வாங்கிறதுக்காக இவங்க போய் அமெரிக்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஃப்ரெஞ்சு ஸோ இந்த வார் நடக்கும் அந்த வார் தான் ஆக்சுவலாக கம்ப்ளீட்டாக பேங்க் ரோட் பண்ணிடும் அதனால தான் செவன்டீன் எயிட்டி நைன் டைமில் டோட்டலாக பேங்க் ரோட் ஆகிருப்பாங்க ஃப்ரான்ஸு ஸோ இதெல்லாம் இன்க இதெல்லாம் என்ன காரணம்னால இதாச்சுன்னா இந்த இன்காம்பினன்ட் ரூலர்ஸ் தான் ரெண்டாவது இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் நம்ம முன்னாடி போன இதில் பார்த்தோம்ல அது ஏன் வீக் ஆச்சுன்னா அதுக்கு கூட காரணம் இது தான் இந்த கிங்ஸ் எல்லாம் சரியில்லை அப்படின்றது தான் ஓகே கிங்ஸ் சரி இருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் கவனிச்சிருப்பாங்க கிங் சரி இல்லைங்கனால தான் அதெல்லாம் அப்படி இருந்திருக்கு ரெண்டாவது இந்த அந்த டைமில் இருந்தாரில் கிங்கு செவன்டீன் எயிட்டி நைனில் லூயிஸ் சிக்ஸ்டீன் இருப்பார் செவன்டீன் எயிட்டி நைனில் அவரோட ஒய்ஃப் வந்து மேரி ஆண்டினேட்டின் ஒருத்தவங்க ஆண்டினேட்டின் இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஃப்ரெஞ்சுக்கு பக்கத்தில் ஆஸ்திரியான்னு ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த இடத்துடைய பிரின்ஸு பிரின்ஸஸ்ஸு அவங்கள கல்யாணம் பிடிச்சிருப்பார் ஷி இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் உமன் பட் அவங்க கொஞ்சம் நல்லா லக்ஸுரியாக வாழ்கிற ஒரு உமன் ஓகே அவங்களுக்கு ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற கஷ்டம் தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பீப்புள்கிட்ட அவங்க நல்லா ஜாலியாக இருப்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போ அவங்க ஜாலியாக கட்டினால என்ன பிரச்சனைனா அவங்க அப்படி நல்லா ஜா இதாக இருக்கிறது அது வந்து பீப்புளுக்கு வந்து பீப்புளுக்கு வந்து அவங்கள பிடிக்காமல் போயிடும் ரெண்டாவது வந்து அவங்க பக்கத்து ஸ்டேட்லேருந்து வ வராங்க இல்லையா ஃப்ரான்ஸ் இல்லாமல் இன்னொரு கண்ட்ரிலேருந்து வராங்கள்ல அதனால் மக்களுக்கு ஃப்ரெஞ்சு மக்களுக்கு அவங்க மேலே கொஞ்சம் கோபம் இருக்கும் ரெண்டாவது அவங்க ரொம்ப ஜாலியாக இதாக அந்த அவங்களோட வெர்சிலஸில் வெர்சிலஸ்னு ஒரு இடம் ஃப்ரான்ஸ் பக்கத்தில் அந்த வெர்சிலஸில் தான் அவங்களுடைய பேலஸ் இருக்கும் அந்த பேலஸில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல லக்ஸுரியாக வாழ்வாங்க அது வந்து நார்மலாக வெளியே இருக்க மக்களுக்கு வந்து அது ஒரு எரிச்சலை கொடுக்கும் ஸோ தேட் இஸ் ஒன் ரீசன் இந்த பெரிய ஆண்டினிட்டிங்கிறவங்க அவங்க அதை கொஞ்சம் கேர் எடுத்து இருந்திருக்கலாம் ஓகே ஸோ மக்கள் கஷ்டப்படுற டைமில் அரசர்கள் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கணும் அது அவங்க அவங்க நல்லா ஜாலியாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த பேலஸில் இருக்கவங்க வேலை பார்க்குறவங்கலாம் நல்லா ஜாலியாக இருப்பாங்க அது வந்து மக்களுக்கு பிடிக்காது அது ஒரு காரணம் ஓகே ஸோ இன்கம் அண்ட் சக்ஸஸஸ் ஆஃப் லூயிஸ் சிக்ஸ்டீன் அடுத்தது ஃப்ரெஞ்சு ஃபிலாசஃபர்ஸ் ஓகே இவங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் டைமில் என்ன இந்த இந்த சமயத்தில் ஒரு மூணு இம்பார்ட்டண்ட் பீப்புள் நிறையா பேர் என்லைட்மெண்ட் டைமில் நிறையா பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க அதில் ஃப்ரெஞ்சில் இந்த மூணு பேரும் மேஜராக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து மாண்டஸ்கியூ செகண்ட் வந்து வால்டேர் மூணாவது ரொசோ ஓகே அதில் மாண்டஸ்கி வந்து ஆக்சுவலாக அவர் வந்து ஒரு புக் எழுதுவார் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் லாஸ்ன்னு சொல்லி நைன்டீன் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஓகே அந்த புக்கில் அவர் த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எல்லாம் இந்த ஆராய்ச்சி எழுதிப்பார் ஓகே அதே மாதிரி சிஸ்டம் கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றலாம் ஸோ அவர் வந்து அதில் என்ன சொல்லுவார்னா லிபர்ட்டி இஸ் நாட் பாசிபிள் வித்வுட் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்னு சொல்லுவார் இவர் தான் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இந்த கொண்டு வந்துவார் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்னால் இப்போ மக்களுக்கு வந்து அவங்களோட உரிமையெல்லாம் காக்கப்படணுன்னா அவங்க ம மக்களை ஆள்கிறவங்க கவர்மெண்ட்கிட்ட பவர்ஸ் வந்து தனித்தனியாக இருக்கணும் ஸோ உதாரணத்துக்கு லெஜிஸ்லேச்சர்கிட்ட பவர் தனியாக இருக்கணும் எக்ஸி ஜுடிஷியரிக்கிட்ட பவர் இருக்கணும் தனியாக இருக்கணும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸோ இவங்க மூணு பேருக்குமே செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் இருக்கணும் பவர் வந்து யாராக ஒருத்தவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடாது எல்லாமே ஒரு இடத்துக்கு இப்போ இந்த மூணு பிரான்ச் இருக்குல்ல ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஜுடிஷியரி இந்த மூணு ஆர்கன்ஸில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டோ இல்லை மூணுமே ஒரே இடத்துல இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே அந்த சொசைட்டி வந்து அந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு லிபர்ட்டி இருக்காது ஸோ பீப்புளுக்கு லிபர்ட்டி வேணும்னா அந்த பவரில் இருக்கவங்க செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் தனியாக இருக்கணும் லெஜிஸ்லேச்சர் பவர் கிளியராக இருக்கணும் அதே மாதிரி இவங்களுக்குள்ளே செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் இருக்கணும் ஓகே இன்னை இன்றைக்கி மாடர
பிரசிடெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவருக்கு லெஜிஸ்லேச்சருக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அதே மாதிரி லெஜிஸ்லேச்சர் அவங்க இருக்க செனட் அவங்க காங்கிரஸ் அது லெஜிஸ்லேச்சர் அது தனி அதே மாதிரி அவங்க ஜுடிஷரியும் தனி ஓகே மூணுமே கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் பட் ஆனால் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஜுடிஷரி தனியாக இருக்குது பட் இந்தியாவில் லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிக்யூட்டிவும் ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அதனால் என்ன ஆகும்னா இப்போ இந்தியாவிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கவர்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா நிறையா இப்போ சீட்டோட பார்லிமெண்டில் லெஜிஸ்லேச்சரில் ஃபுல் பவரோட மெஜாரிட்டியோட வந்துச்சுன்னா அந்த கவர்மெண்ட்கிட்ட நிறையா பவர் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா பீப்புளோட லிபர்ட்டி சம்டைம்ஸ் கேன் பி ஆப்போசிஷன் வீக்காக இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ லெஜிஸ்லேச்சர் தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேட்டாகணும் லெஜிஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சரில் பாட்டாக இருக்கிறதுனால அது இல்லாமல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து லெஜிஸ்லேச்சரில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னா அந்த டைமில் ஆப்போசிஷனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது லெஜிஸ்லேச்சரால் எக்ஸிக்யூட்டிவ் செக் வைக்க முடியாது ஓகே ஸோ ஆப்போசிஷனும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக தான் லெஜிஸ்லேச்சர் தனியாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ அமெரிக்காலாம் பார்த்திங்கன்னா டொனால்ட் ட்ரம்ப் டெய்லி கேள்வி கேட்டுருப்பாங்க ஓகே ஸோ ஐம் ட்ரைங் டு சேவ் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் டூ ஆர்கன் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் ஏன் இருக்குது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு அதை முத முதல்ல ப்ரப்போன் பண்ணது மாண்டஸ்கி தான் அவர் வந்து கிளியராக சொல்லுவார் மக்களுக்கு லிபர்ட்டி வேணும்னா இந்த இது மூணு தனியாக இருக்கணும்ட்டு ஃப்ரெஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா அப்போ ஏன் பீப்புள் அவ்வளோ சஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி இல்லை கிங்கே அவங்கக்கிட்டே எல்லா பவர் இருக்குது அது இல்லாமல் அட்வர்சரி சிஸ்டம்லாம் வீக்காக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இவர் இந்த இது பண்ணுவார் இன்ஃபேக்ட் திஸ் இஸ் அ வெரி மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த ஃபார் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இன்ஃபேக்ட் அவர் சொன்ன அந்த செப்ரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் தான் இன்றைக்கும் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்தியாலேயும் கூட லெஜிஸ்லேச்சர் தனியாக எக்ஸிக்யூட்டிவ் தனியாக இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இந்தியன் சிஸ்டம் வந்து வி பாரோட் இட் ஃப்ரம் த யூஎஸ்ஏ இல்லையா யூஎஸ்ஏயில் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டு ஸோ அதனால் நம்ம அந்த பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டை கொண்டு வந்ததுனால நம்மக்கிட்டே இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்திருக்கு ஓகே பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதுலேயே சில பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் இஸ் ஓன் டிமெரிட்ஸ் நம்ம அதில் பார்ட்டியில் படிச்சுருப்பீங்கல்ல ஓகே ஓகே இப்போ அடுத்தது வால்டர் வால்டர் என்ன சொல்லுவார்னா அவர் பார்த்திங்கன்னா அவர் அந்த டைமில் இந்த பொயட்ரி அதெல்லாம் ரைட்டர் அந்த மாதிரி ட்ராமாலாம் போடுறார் அவர் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி அந்த ரைட்டிங்ஸில் இதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார் சர்ச் இருக்கு இல்லையா நம்ம கிளர்ஜின்னு பார்த்தோம்ல இந்த நித்யானந்தா மாதிரி ஆட்கள் சத்குரு மாதிரி ஆட்கள் நல்லா ஜாலியாக வாழ்கிறாங்கன்ட்டு அவங்களெலாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார் இன்ஃபேக்ட் சட்டையர் யூஸ் பண்ணி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார் அவங்க எப்படி லாவிஷாக வாழ்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் இன்ஃபேக்ட் அதை மார்க் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணுறவங்களெல்லாம் ஸோ அது ஒரு மேஜர் ஓகே ஸோ தேர்ட் வந்து ரூசோ ஸோ ரூசோ வந்து ஆக்சுவலாக அவர் தான் டாக்ட்ரின் ஆஃப் பாப்புலர் சோவின் நட்டி அப்படி அண்டு சோசியல் கான்ட்ராக்ட் தீரிய அந்த இதை இது பண்ணுவார் ஸோ ரூல்ஸை என்ன சொல்லுவார்னா சரி ஜென்ரலாக பீப்புள் எல்லாருக்குமே ஃப்ரீடம் இருக்குது லிபர்ட்டி இருக்குது இந்த ஃப்ரீடம் லிபர்ட்டியை வந்து நம்ம எப்போ இழக்கிறோன்னா நிறையா இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் வரும்போது நிறையா பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வருது இல்லை நம்மளை சுற்றி ஓகே இந்த பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரீடமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்குது இந்த கவர்மெண்ட்டு இந்த எல்லா சிஸ்டமும் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா சிஸ்டமும் நம்மளோட ஃப்ரீடமை எடுத்துக்குது ஸோ ஆல் பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஃபீ மனுஷனோட ஃப்ரீடமை எடுக்கிறதா அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய தீர்வில் சொல்லிவிடுவாங்க இந்த சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் வந்துச்சு இந்த ஃப்ரீ மக்களோட அவங்க ஃப்ரீடமை கொடுத்தாங்க பட் ஆனால் அந்த கவர்மெண்ட் அந்த பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன் வர்றது பார்த்திங்கன்னா அது யாரை எக்ஸ்ப அதை யாரை கொடுமைப்படுத்தும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் இல்லாதவங்கள தான் இது பண்ணுவோம் அது ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது யாரை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும்னா நல்லா ப்ரிவிலேஜான பீப்புளை தான் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணும் அப்படின்பார் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த டைமில் ஃப்ரெஞ்சில் வேறு நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் அது அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் மக்களை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் பண்ணும் இன்னொன்று என்ன சொல்லுவார்னா அவர் பீப்புள் வந்து அவங்களோட பவரை இந
அவங்கள வந்து ஓவர் த்ரோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக சொல்லுவார்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இவர் தான் மேஜர் காரணம் இவர் சொல்கிற இந்த விஷயம் பீப்புள்கிட்ட தான் பவர் இருக்குது பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் பீப்புள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிற விஷயம் ஃப்ரெஞ்சில் அது நடந்துகிட்டு இருக்க விஷயம் ஸோ இது வந்து அவங்கள மக்களை வந்து ரொம்ப டீப்பாக என்ன சொல்கிறது மக்கள்கிட்ட போய் சேரும் ஸோ இவர் தான் மேஜர் இவர் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனில் எந்த ஃபிலாசபர் வந்து மேஜர் கா இதுவாக இருந்தார்னு கேட்டால் ருசோ தான் ஓகே ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே ரைட் ஸோ இந்த மூணு பேரும் கான்ட்ரிபியூட்டட் டுவர்ட்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் சொசைட்டியோட என்லைட்மெண்ட்டுக்கு எப்பயுமே மக்களுக்கு கஷ்டம் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு என்லைட்மெண்ட் வந்தால் தான் ரெ ரிவார்ட்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த என்லைட்மெண்ட் யார் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபிலாசஃபர்ஸ் அண்ட் திங்கர்ஸ் தான் ஸோ இந்த மூணு பேரும் அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஓகே இவங்களோட ஐடியாஸ்லாம் யாருக்கு யார் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூர்ஷுவாஷின்னு சொல்கிற அந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் அவங்க தான் லீட் பண்ணுவாங்கள்ல அவங்களாம் இன்ஸ்பைர்ட் பை தீஸ் ஐடியாஸ் ஸோ அவங்க அதை லீட் பண்ணுவாங்க போராட்டத்துக்கு ஓகே ஃபைனலாக ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் சி இப்போது சொசைட்டியில் அன்னிக்வாலிட்டி இருக்குன்னா எல்லா சொசைட்டிலையுமே அன்னிக்வாலிட்டி இருக்குங்க ஓகேங்களா எல்லா சொசைட்டிலையுமே அன்னிக்வாலிட்டி இருக்கும் சம் பீப்புள் வில் எக்ஸ்பெக்ட் சம்படி அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ ப்ராப்பராலாம் இருக்காது இதனாலலாம் மட்டுமே ரிவால்ட் வந்துடாது பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா எதுக்கெடுத்தாலெல்லாம் ரிவால்ட்டெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை அகேன்ஸ்டாக எப்போ பீப்புள் ரிவால்ட் பண்ணுவாங்கன்னா வென் தே கெனாட் டூ எனி திங் அவங்கள ஒரு கோ ஒன்றுமே இல்லாமல் போகும்போது தான் ஸோ இப்போ மேஜர் காஸ்ட் சோஷியல் காஸ்ட் தான் அன்னிக்வாலிட்டி தான் ஆனால் அதே அன்னிக்வாலிட்டி யூரோப்லேருந்து எல்லா கண்ட்ரிலையுமே இருந்துச்சு பிரிட்டனில் இருந்துச்சு அன்னிக்வாலிட்டி ஆஸ்திரியாவில் இருந்துச்சு எல்லா இடத்துலையுமே அன்னிக்வாலிட்டி இருந்துச்சு அதனால தான் நான் சொன்னேன் ஒய் ஃப்ரான்ஸ்னு ஒரு கேள்வி கே வச்சு ஞாபகம் இருக்குங்களா ஏன் ஃப்ரெஞ்சில் வந்துச்சுட்டு இந்த ஃபைனல் ரீசன் தான் அதுக்கு காரணம் ஃப்ரான்ஸ் வந்து வெரி புவர் ஆகிரும் ஃப்ரெஞ்சு கண்ட்ரி பீப்புள் வந்து ரொம்ப சஃபர் பண்ணுவாங்க ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்கே ஒரு நாளைக்கு ஒரு ப்ரெட்டு அந்த ஒரு வேளை ப்ரெட்டு கிடைக்கிறதுக்கே கஷ்டமாயிரும் பீப்புளுக்கு அது வாங்குறதுக்கே கஷ்டமாயிரும் நிறையா பீப்புளுக்கு ஒரு வேளை சாப்பாட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த டைமில் ஸோ இப்போ அதே நேரத்தில் கவர்மெண்ட்கிட்டேயும் காசு இருக்காது கவர்மெண்ட் வார் பண்ணி கவர்மெண்ட்டும் கஜான காலிட்டி ஆகி கவர்மெண்ட்டும் கவர்மெண்ட்டோட டேக்ஸ் எல்லாம் கடனை அழிக்கிறதுக்கே சரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கவர்மெண்ட் எதுவும் பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஸோ ரிவால்ட் வர்ணத்துக்கு முக்கிய வர்றதுக்கு காரணம் மேஜர் காசு சொசைட்டியில் இருந்தது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் காசு சோசியல் காசு ஆனால் ஏன் ரிவால்ட் ரெவல்யூஷன்லாம் வருது அப்படின்னா ஒரு இஷ்யூ தான் இந்த தள்ளுற தான் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு லைனை பாருங்கள் த ரெவல்யூஷன் வாஸ் ப்ரெசிபேட்டட் பை த எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் அண்ட் த ட்ரெயின் விச் வாஸ் லேட் பை ஃபிலாஸ்பி வாஸ் ஃபிக்ஸ் பை ஃபைனான்ஸ் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா அவங்க என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த காரணத்தை தான் எழுத சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்த இப்போ இந்த கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா இந்த காரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் சோசியல் காசெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கக்கூடாது சோஷியல் காசாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் சோஷியல் காசெல்லாம் இருந்துச்சு அதுதான் அவன் சொல்லுவாங்க ரெவல்யூஷன் வாஸ் ப்ரிசிபேட்டட் பை எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் அண்ட் அதர் திங் அந்த ட்ரே ஸோ சாரி இந்த இதை தான் அவன் சொல்ல வரான் ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் தான் சொல்லுவான் ரெவல்யூஷன் வாஸ் ப்ரிசிபேட்டட் பை எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் சி எல்லா சொசைட்டிலையும் இன்னிக்வாலிட்டி இருக்கும் எல்லா சொசைட்டிலையுமே பீப்புள் வில் சஃபர் சம் பீப்புள் பட் அது எதுக்கெடுத்தாலும் மக்கள்லாம் போராட மாட்டாங்க பீப்புள் எப்போ போராடுவாங்கன்னா வென் தேர் லைவ்லிஹுட் இஸ் ஸோ மச் த்ரெட்டன்ட் ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸில் அந்த சமயத்தில் அவ்வளோ பூவர் ஆகிடுவாங்க பீப்புள்லாம் ரொம்ப சஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ வென் பீப்புள் ஆர் அப்போ தான் பீப்புள்கிட்ட இந்த என்லைட்மெண்ட் ஐடியாஸ்லாம் உள்ளே போகும் அவங்களுக்குள்ள அப்போ தான் அந்த ஐடியாஸ்லாம் வாங்குவாங்க இப்போ ஃப்ரெஞ்சு ஃபிலாசபர்ஸ் யாராவது ஒருத்தவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு எதாவது சொன்னால் கூட அதை வாங்கிறதுக்கு எப்போ பீப்புள் தேராக இருப்பாங்கன்னா அவங்க அவ்வளோ கஷ்டப்படும் போது தான் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் காரணம் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் செவன்ட்டி ஃபோரில் அந்த டைமில் ஃப்ரெஞ்சு கவர்மெண்ட் வந்து கையில் ஒரு காசு இருக்காது மக்களும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்போது ஃப்ரெஞ்சு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக ஒருத்தர் வருவார் டர்கெட்
குவீன் கிட்டே போயிட்டு சொல்லி அவரை வேலையிலேருந்து தீக்கிடுவாங்க கிங்கால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது லூயிஸ் சிக்ஸ்டீன் வேஸ்ட்னு சொன்னால் இல்லையா அதனால் ஸோ மேரி என்டர்டெயின்ட் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரை டிஸ்கன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஒரு நல்ல ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் போயிடுவார் அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு நல்ல ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நெக்கர்னு வருவார் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக அவர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் என்ன செலவழிக்கணும்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டு பட்ஜெ பட்ஜெட் மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டுருவார் அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்தா தான் மக்களுக்கு தெரியும் ஆஹோ இவங்க இப்படி வாழ்கிறாங்களா நம்ம வந்து ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுறோம் கவர்மெண்ட் வந்து நல்லா சூப்பராக வாழ்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ வென் இவர் இந்த ரிப்போர்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணும்போது அது வந்து மக்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அவரையும் உடனே டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவாங்க யார் ஃப்ரெஞ்சு கவர்மெண்ட் செவன்டீன் எயிட்டி ஒனில் ஸோ அப்போது அந்த அவங்க அவங்க எடுக்கிற அந்த நடவடிக்கை ஃபினான்ஷியல்ஸ்க்கு ரெக்டிஃபை பண்ணுற எந்த நடவடிக்கையுமே எடுத்துருக்க மாட்டாங்க ப்ராப்பராக எடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போது எந்த ஃபினான்ஷியல் எந்த நடவடிக்கையுமே எடுக்காத போது மக்கள் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்கும் போது மக்களுக்கு கோபம் இருக்கும் மக்கள் கோபம் இருந்துக்கிட்டு அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சமயத்தில் கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் இல்லாமல் போனதுனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா அந்த மூணு எஸ்டேட்டையும் கூப்பிடும் கூட்ட முயற்சிக்கும் ஃபஸ்ட் எஸ்டேட் செகண்ட் எஸ்டேட் தேர்ட் எஸ்டேட் மூணு பேரையும் கூப்பிட்டுட்டு அடிஷ்னலாக டேக்ஸ் போடுறதுக்கு பிளான் பண்ணும் அதுதான் லூயிஸு சி ஏன்னா சிக்ஸ்டீன் அவர் வே வழியில் அவர் அவர் கவர்மெண்ட் நடத்தினோன்னா அவருக்கு அடிஷ்னல் டேக்ஸ் போடணும்ட்டு அவர் வந்து என்ன சார் பிளான் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்லாம் ப்ரிவிலேஜ் செக்ஷன்கிட்டயே நம்ம எதாவது கேட்கலான்பாங்க ஆனால் அந்த ப்ரிவிலேஜ் செக்ஷன் கொடுக்கவே ஒத்து வர மாட்டாங்க அவங்க கொடுக்கவே ஆஹா நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு எங்ககிட்ட வாங்காதீங்க எல்லாம் அப்படின்பாங்க அப்போ அவர் வேறு வழி இல்லாமல் இந்த எஸ்டேட் ஜென்ரலாக கூப்பிடுவார் எப்படி என்ன பண்ணலான்ட்டு அப்போது மக்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஏற்கனவே அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே அவங்க தான் எல்லா டேக்ஸும் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டுட்டு நம்ம தலையில் தான் எல்லாத்தையும் கட்ட போகிறாங்கன்னு மக்கள் கோவத்தில் இருக்காங்க புரியுதுங்களா அப்படி தான் ஃப்ரெஞ்ச் ரிலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இந்த செவன்டீன் எயிட்டி நைனில் அன்ஃபேக்ட் அந்த கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த எஸ்டேட் சென்டர்ஸாக கூப்பிடுவாங்க அந்த மூணு பேரும் ஒன்றா கூடுறது டேக்ஸ் போடுறதுக்காக கிங் கூப்பிடுறது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடக்கும் அப்போ செவன்டீன் எயிட்டி நைனில் அது கூப்பிடும்போது பீப்புள்லாம் கொஞ்சம் கோபமாக இருப்பாங்க இதில் என்ன பிரச்சனைனா இந்த ப்ரிவிலேஜ் செக்ஷன்ஸ் சொல்கிறேன்ல நொபிலிட்டி அண்ட் கிளர்ஜிஸு அவங்க இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும்போது கவர்மெண்ட்டு கொஞ்சம் பணம் தேவும்போது அவங்கள அந்த பேர்டனை கொஞ்சம் அவங்களோட செலவுகள்லாம் குறைச்சிருக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டாவது அவங்க அவங்க மேலே கொஞ்சம் டேக்ஸ் ஏதாவது போட்டு நாங்கள் சில டேக்ஸ் ஏற்றுக்கிறோம் அப்படி மாதிரி சொல்லி அவங்க அதை சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க அதுக்கும் தயாராக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க பண்ண அந்த விஷயந்தான் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் வர்றதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஸோ அவங்க பாருங்கள் ப்ரிவிலேஜாகவும் இருக்காங்க அதே நேரத்தில் அவங்களோட ப்ரிவிலேஜை விட்டு கொடுக்கவும் மனசு இல்லை இப்போது செவன்டீன் கூ எயிட்டி நைனில் ஒரு எஸ்டேட் சென்டர்ஸ் கூப்பிடுதுன்னா மறுபடியும் அந்த டேக்ஸெல்லாம் போய் யார் மேலே போய் யார் தலையில் போடுவ போகிறாங்க பீப்புள் தலையில் போட பிளான் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் பீப்புள் கிளாரிட்டியாக இருக்கிறதுக்கு ஓஹோ இவங்க இதை பண்ண போகிறாங்களான்ட்டு அதனால தான் இப்போ ரெவல்யூஷன் வரப்போகுது ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் த காசஸ் ஃபார் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் தான் ஆனால் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காசு சொசைட்டிலேருந்து இன்இக்வாலிட்டி ஆனால் அந்த இன்இக்வாலிட்டியை வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் கவர்மெண்ட் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் தட் அந்த ப்ரிவிலேஜ் செக்ஷன்ஸ் வந்து அந்த இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் வந்து அவங்க கொஞ்சம் அவங்களோட ப்ரிவிலேஜஸ்லாம் விட்டு கொடுத்துருக்கலாம் கிங் வந்து சில நடவடிக்கை எடுத்துருக்கலாம் சர்ச் இது சர்ச்சு அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் லிபரலாக இருந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி குவீன் எல்லாம் ஓவராக செலவழிக்காமல் கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்தில் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் எல்லாம் கரெக்டாக வச்சு கிரிநாசியை எடுத்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுத்து கரெக்டாக இருந்ததுன்னா வந்திருக்காது ஸோ இப்போ இந்த இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டெப்பு இவங்க பண்ணதுனால தான் நல்லா ஒரு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு ரிஃபார்ம் போன்ற ரொம்ப கூட அவரை கூட டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இதெல்லாம் தான் காரணம் ஃப்ரெஞ்ச் ரிலேஷன் வரப்போகிறதுக்கு ஓகே so i have given the reasons these are all the reasons okay i hope um, you understand ninga poi or book eduthu padichu paarenga ungalku idukapra nalla puriy okay idoda idu mudichiralam indha lesson ah cause samatti innik paathirukom adutha lesson ah paakumbod micha factors